dear students can you hear me assalam alaikum ma'am um i am dr samira assistant professor okay in your department back in history i have joined um, in this january 2022 now we are starting our new topic is the glycolysis glycolysis um uh, glycolysis is can be defined as the oxidation of the glucose into pyruvate to lactate pyruvate to lact pyruvate or lactate with the production of atp now what is pyruvate and lactate these are the end products of the glycolysis but in the different situation uh, that is um, the aerobic condition and anaerobic condition okay the glycolysis can be defined as the oxidation of the glucose into pyruvate in case of the aerobic condition and or lactate in case of anaerobic condition with production of atp this is the glycolysis process okay ami ekটু bangla repeat korchi tahole glycolysis hocche amar oxidation of glucose ba breakdown process of glucose ekhane glucose bhenge jabe aerobic মানে উইদাউট উইথ দা প্রেজেন্স অফ অক্সিজেন যে বিক্রিয়াটা হয় আমরা জানি অলরেডি উই নো দ্যাট দা দিস ইজ দা অ্যারোবিক কন্ডিশন এন্ড অক্সিজেনের অ্যাবসেন্স যে প্রক্রিয়া হচ্ছে তাকে আমরা বলতেছি অ্যানোরেবিক কন্ডিশন সো অ্যারোবিক কন্ডিশনে অ্যারোবিক কন্ডিশনে যখন গ্লাইকোলাইসিস হবে অক্সিজেনের প্রেজেন্সে তখন এটা ব্রোকেন ডাউন হয়ে কি হবে পাইরুভেট হবে ঠিক আছে আর এনার্জি কন্ডিশনে যখন অক্সিজেনের অভাবে আমার গ্লুকোজটা ব্রেকডাউন হবে তখন প্রোডাকশন হবে এটিপি সাথে কি হচ্ছে এনার্জি কন্ডিশনে আমি পাচ্ছি ল্যাকটেট ঠিক আছে তাহলে দুটা দুটো জিনিস এখানে একটা হচ্ছে এনার্জি কন্ডিশন এন্ড উই ক্যান গেট পাইরুভেট এন্ড ইন এন এনার্জি কন্ডিশন উই গেট কি ল্যাকটেট ঠিক আছে শোনা যাচ্ছে তো সবাই না জি ম্যাম यस ম্যাম ওকে थैंक यू তো এখানে আমার ধারণা সবার কোনো কনফিউশন নাই ক্লিয়ার হ্যাঁ নাও হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ গ্লাইকোলাইসিস উই हैव অলরেডি ডিসকাস দিস দ্য অ্যারোবিক গ্লাইকোলাইসিস এন্ড অ্যানোরোবিক গ্লাইকোলাইসিস নাম্বার 1 ইজ অ্যারোবিক গ্লাইকোলাইসিস হিয়ার দ্য ব্রেকডাউন অফ দ্য গ্লুকোজ ইন প্রেজেন্স অফ অক্সিজেন ইন দ্য প্রেজেন্স অফ অক্সিজেন দ্য গ্লুকোজ উইল বি ব্রোকেন ডাউন ওকে দ্য এন্ড প্রোডাক্ট ইজ pyruvate it is the pyruvate is the end product of aerobic glycolysis which enter into the pc cycle and is completely oxidized to carbon dioxide and water completely oxidized to carbon dioxide and water now i am clearing this that breakdown of the glucose in presence of oxygen this is the aerobic glycolysis amra eta kon jani je oxygen er presence e je bikriya ta hobe গ্লুকোজটা ভাঙবে তাকে আমরা অ্যারোবিক বলবো অ্যারোবিক গ্লাইকোলাইসিস বলবো এন্ড পাইরুভেট হচ্ছে দা এন্ড প্রোডাক্ট অফ দা অ্যারোবিক গ্লাইকোলাইসিস যেটা টিসিএ সাইকেলে ঢুকবে তার মানে পাইরুভেটটা যখন গ্লুকোজটা ভেঙে অ্যারোবিক গ্লাইকোলাইসিসে পাইরুভেট হবে তখন সে যাবে কোথায় টিসিএ সাইকেলে হ্যাঁ এবং সেখানে গিয়ে সে কমপ্লিটলি অক্সিডাইজড হবে এবং ওয়াটার প্রডিউস করবে তার সাথে কার্বন ডাই অক্সাইড প্রডিউস হবে এন্ড আলটিমেটলি উই ক্যান গেট দা এটিপি थार्ड Now here is the anaerobic glycolysis. 
breakdown of the glucose in absence of the oxygen under anaerobic glycolysis or an anaerobic condition, pyruvate is converted to lactate. So the end product of the anaerobic glycolysis, anaerobic glycolysis is lactate. Hmm. End product of the anaerobic glycolysis is lactate with the uh, without the presence of oxygen. Okay. So glucose जो कोन हमार oxygen ने अभावे भान बे तो कोन शे प्रक्रिया टके हमने बोल बो anaerobic glycolysis. आ ए ए अवस्था की तो ही होती है, ये अवस्था तो ही होती है lactate. कन्टेडी एनरोबिक लाइफलाइसी सम्बंध जान लाम एनरोबिक लाइफलाइसी जान लाम ऐसो ना हमरा बोला जाए बो हमारे नेक्स्ट स्लाइड है तो हमारे इधर तो सबाई क्लियर था ही ना एनरोबिक लाइफलाइसी पहले में होते लाइफलाइसी लाइसी की जगह शकरा हो रही तुमरा पहले में ही बोलो लाइफलाइसी सबसे ब्रेकडाउन ऑफ़ द लाइफोज़ This is the totally wrong answer. Okay, इधर होते breakdown of glucose. तो हमने glycolysis माने कि breakdown of glucose है। आ types में मुझे क्या चाहिए? Aerobic और anaerobic। अखुन शुंदो पे definition तो बोलते हैं अभी glycolysis is breakdown of the glucose or complete oxidation of the glucose into the pyruvate in the case of aerobic condition uh, or lactic in case of the anaerobic condition. That is called the glycolysis. It has the two types. Anaerobic condition, anaerobic glycolysis, and in case of in anaerobic condition, there is anaerobic glycolysis. In anaerobic glycolysis, there a pyruvate is produced from the glucose, and in case of the anaerobic glycolysis, the pyruvate is again converted to the lactate without the presence of the oxygen. This is the anaerobic and anaerobic glycolysis. Okay. And now the side of the anaerobic glycolysis side. What are the sides of anaerobic glycolysis? RBC, RBC, WBC, Lenz, cornea, renal medulla, testes, uh, skeletal muscle during exercise, and any cells where anaerobic condition prevails. Okay, those the uh, anaerobic glycolysis. The sides where the anaerobic glycolysis occurs. Cited for amateur as go. What is the comparison of the aerobic and anaerobic glycolysis? Aerobic and anaerobic glycolysis. Their comparison. Comparison. Both the first of one is the definition. What we have done the definition. The breakdown of the glucose in presence of oxygen. That is the aerobic glycolysis. And the breakdown of the glucose in absence of oxygen. That is anaerobic glycolysis. Now the state. State of pyruvate. Pyruvate enters into the TCA cycle for the oxidation. In case of the aerobic glycolysis, 
তাহলে অ্যারোডিক গ্লাইকোলাইসিস এর ফেট কি পাই দিতে সবাই শুনতে পাচ্ছ यस मैम यस मैम দা ফেট হচ্ছে অ্যারোডিক গ্লাইকোলাইসিস এর ফেট হচ্ছে পাইরিভেট বাট ইন কেস অফ দা অ্যারোডিক গ্লাইকোলাইসিস দা ফেট উইল বি দা ল্যাকটেট ওকে now this pyruvate in case of aerobic glycolysis which is produced after oxidation of the glucose this pyruvate enters into the tcl cycle for the further oxidation okay after after oxidation of the pyruvate we can get more ATPs in tcl cycle By, pyruvate enters into the tcl cycle for the oxidation in case of the aerobic glycolysis and in case of the anaerobic glycolysis pyruvate is further converted to lactate in presence of lactate dehydrogenase enzyme the responsible enzyme is lactate dehydrogenase okay now number of the atp see we can get eight atp eight molecules of atp in aerobic glycolysis and two molecule of atp in case of the anaerobic glycolysis okay tahole ekhane dekha jacche amra aerobic glycolysis e जिज्ञासाबिक উল্টা হয়ে যায় না তা বলা যাবে না অ্যারোবিক গ্লাইকোলাইসিসে আমরা আটটা এটিপি পাবো আর অ্যানোবিক গ্লাইকোলাইসিসে আমরা দুটো এটিপি পাবো এরপর হচ্ছে এনএডিএইচ এনএডিএইচ তো তোমরা জানো নিকোটিনামাইড অ্যালিনিন ডাইনিউক্লিওটাইড ডিহাইড্রোজিনেজ এখানে হচ্ছে এনএডিএইচ নিকোটিনামাইড অ্যালিনিন ডাইহাইড্রোজিনেজ এনজাইম বা রিডিউসড আমরা যেটা বলি রিডিউসড এনজাইম হ্যাঁ এনএডিএইচ এন্টার ইনটু দা রেসপিরেটরি চেইন অ্যারোবিক গ্লাইকোলাইসিসে এনএডিএইচ এন্টার ইনটু দা রেসপিরেটরি চেইন But anaerobic glycolysis in NADH cannot enter to the respiratory chain. If any respiratory chain is broken, no option nine. Hey, anaerobic can share for the respiratory chain is broken. Because are we only ATP pabo? But in a case of the anaerobic glycolysis, our NADH can respiratory chain is broken. So now we have one thing to remember. One thing to summarize for you. ट তাহলে ল্যাকটেট প্রোডিউস হচ্ছে এন্ড প্রোডাক্ট হচ্ছে ল্যাকটেট নাও এখানে আমাদের দুটো क्वेश्चन কিন্তু আমাদের অলরেডি পড়া হয়ে গেল হুম क्वेश्चन তোমরা এভাবে পড়ার সময় পাশে খাতায় লিখে রাখতে পারো কি কি क्वेश्चन একটা আসতে পারে হোয়াট ইজ গ্লাইকোলাইসিস হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ গ্লাইকোলাইসিস হোয়াট হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন অ্যারোবিক এন্ড অ্যানোবিক গ্লাইকোলাইসিস নাম্বার 3 নাম্বার দুটো क्वेश्चन দাও নাম্বার 3 হচ্ছে হোয়াট আর দ্য সাইজ অফ দ্য অ্যানোবিক গ্লাইকোলাইসিস নাম্বার 4 what are the end products of aerobic and anaerobic glycolysis okay um number 5 how many atps we can get from aerobic glycolysis and with anaerobic glycolysis okay question ta sathe sathe dekhle ba question ta tomader mathe thakle khub easy hobe pora ma'am ma'am question gula arek bar repeat korle bhalo hoy to aste aste mane likhte pari acha acha tahole bolbo baba lekho প্রথমে হচ্ছে হোয়াট ইজ গ্লাইকোলাইসিস হোয়াট আর দা টাইপস অফ গ্লাইকোলাইসিস উইথ देयर ডিফারেন্স হুম হোয়াট ইজ গ্লাইকোলাইসিস হোয়াট আর দা টাইপস অফ গ্লাইকোলাইসিস উইথ देयर ডিফারেন্স ঠিক আছে তোমার হয়ে গেল একটা क्वेश्चन এ তারপর লেখো হোয়াট আর দা এন প্রোডাক্টস অফ গ্লাইকোলাইসিস লিখেছো What are the end products of glycolysis? Acha. How many ATPs we can get from both glycolysis? Man, aerobic ke kotha pabo, anaerobic ke kotha pabo, ha? How many ATPs? Fifty ATP amra, kotha bhula ATP amra five. Aerobic ke kotha pabo aur anaerobic ke kotha pabo. Is 
जैसे छाड़ा जिज्ञास क्वेश्चन रचना प्रथम खिचुड़ी ग्लुकोज माइटोकंडियामेंट माइटोकंडियामेंट 
তাহলে কম্পার্টমেন্ট হচ্ছে এই আমাজ হাইড্রোপ্লাজম নেচারটা কি ক্যাটাবলিক হ্যাঁ নেচার হচ্ছে ক্যাটাবলিক এই কি কি প্রোডাকশন কয়টা হয় ম্যাম ইন অ্যারোবিক ইট ইজ 8 ইন অ্যানাবলিক ইট ইজ 2 টিপি ইন অ্যারোবিক কন্ডিশন 2 ইন অ্যানাবলিক কন্ডিশন হ্যাঁ এই টিপি ইন অ্যারোবিক কন্ডিশন এন্ড 2 হচ্ছে যে ইন কেস অফ দা অ্যানাবলিক কন্ডিশন ना फसफो स्टिमुलेटेड <laughs> আর ইনহিবিটেড বাই দা গ্লুকাগন হ্যাঁ গ্লুকাগনের মাধ্যমে সে ইনহিবিট হবে ঠিক আছে ক্লিয়ার यस मैम এখন আর কি কি আবার আমার কি সেভেন ফিচারটা আরেকবার ইয়ে করতে হবে সেভেন ফিচারটা কি আবার একটু বলতে হবে নো ম্যাম আচ্ছা রিভিউ করার মত নাই তাই না তাহলে সবাই কি তাই একমত আপনাকে একটু রিভিউ করে দিব আরেকবার ঠিক আছে আমি বলি সেলেন ফিচার আমি বলছি এখানে সাবস্ট্রেট হচ্ছে কি গ্লুকোজ প্রোডাক্ট হচ্ছে পাইরুভেট ইন অ্যানাবলিক কন্ডিশন এন্ড ল্যাকটেট ইন অ্যানাবলিক কন্ডিশন তারপর আমার এটা নেচার হচ্ছে ক্যাটাবলিক ইন নেচার সাইট হচ্ছে অল সেলস এন্ড টিস্যু বাট সাইট সাইট এটা চলে গেল কম্পার্টমেন্ট ইন বলতে চাই কম্পার্টমেন্ট বলবো ইন দা সাইটোপ্লাজম and uh, retinitic enzyme is a phosphatryptokinase hormonal regulation which is stimulated by the insulin and inhibited by the glucagon these are the selenium features of total selenium feature of glycolysis are ekta jinish hocche je jigesha kora hoy amra quarter atp pai atta pabo inerobic ki ar dita pabo anaerobic ki thik ache clear shobai shobar clear yes ma'am yes ma'am चल्लिस खुशी हर कथा मैडम ना कि प्रथम Thank you. 
থেকে দেখো গ্লুকোজ থেকে হেক্সোকাইনিজ এর মাধ্যমে হবে গ্লুকোজ 6 ফসফেট গ্লুকোজ থেকে হেক্সোকাইনিজ এর মাধ্যমে হবে গ্লুকোজ 6 ফসফেট এটা হচ্ছে আমাদের নাম্বার 1 এখানে এটিপি টা এবিপি তে কনভার্ট হবে হ্যাঁ অ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফেট থেকে অ্যাডেনোসিন ডাইফসফেট হচ্ছে হ্যাঁ এটিপি থেকে এবিপি হয় এটা হচ্ছে আমাদের স্টেপ 1 গ্লুকোজ ইজ কনভার্টেড টু গ্লুকোজ 6 এরপর গ্লুকোজ 6 ফসফেট থেকে ফ্রুক্টোজ 6 ফসফেট এটা হচ্ছে ফসফো बोलो দেখো গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোজ 6 ফসফেট গ্লুকোজ 6 ফসফেট থেকে ফ্রুক্টোজ 6 ফসফেট এন্ড ফ্রুক্টোজ 6 ফসফেট থেকে হচ্ছে ফ্রুক্টোজ 16 ডাইফসফেট ফ্রুক্টোজ 16 ডাইফসফেট হ্যাঁ ফ্রুক্টোজ 16 ডাইফসফেট থেকে ট্রাই হ্যাঁ এটা একটা দরকার দরকার নাই ফ্রুক্টোজ 16 ডাইফসফেট থেকে অ্যালডোহিড এনজাইমের মাধ্যমে গ্লিফালডিহাইড ডাইফসফেট এন্ড ড্রাই হাইড্রক্সি অ্যাসিটন ফসফেট বুঝছো গ্লিসালডিহাইড ডাইফসফেট হ্যাঁ গ্লিসালডিহাইড থ্রি ফসফেট এন্ড ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটন ফসফেট তাহলে গ্লুকোজ থেকে ফ্রুক্টোজ 6 ফসফেট ফ্রুক্টোজ 6 ফসফেট টু ফ্রুক্টোজ গ্লুকোজ 6 ফসফেট টু গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোজ 6 ফসফেট সেখান থেকে হবে ফ্রুক্টোজ 6 ফসফেট তারপর হবে ফ্রুক্টোজ 16 বিস ফসফেট ওখান থেকে অ্যালডোলিজ এনজাইমের মাধ্যমে দুটো দিকে কনভার্ট হচ্ছে একটা হচ্ছে গ্লিসালডিহাইড থ্রি ফসফেট আর হচ্ছে ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটন ফসফেট ঠিক আছে সবাই বুঝছো এরপর দেখো এই যে ডিসালডিহাইড থ্রি ফসফেট এন্ড ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটন ফসফেট হ্যাঁ এরপর ডিসালডিহাইডটা কোথায় চলে যাচ্ছে দেখো ট্রাই এখানে হবে 1 3 বিস ফসফো বিসারেট তাহলে ডিসালডিহাইড থ্রি ফসফেট থেকে 1 3 বিস ফসফো বিসারেট হবে হ্যাঁ এখানে একটা NADH প্লাস H2H হাইড্রোজেন আয়নটা পাওয়া যাচ্ছে রিডিউস হচ্ছে 1 3 বিস ফসফো বিসারেট বাই কিসের মাধ্যমে হয় ট্রাই ট্রাই ফসফেটিক ডিহাইড্রোজেন দরকার নাই এটা হ্যাঁ ডিসালডিহাইড থ্রি ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেজ এনজাইম এই এনজাইমের নামটা দিয়ে দিও তোমরা ডিসালডিহাইড থ্রি ফসফেট থেকে ডিসালডিহাইড থ্রি ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেজ এনজাইমের মাধ্যমে 1 3 বিস ফসফো বিসারেট হবে সেখান থেকে ফসফো বিসারো কাইনেজ এনজাইমের মাধ্যমে হবে 3 ফসফো বিসারেট प्रथम ग्लुकोज थे ग्लुकोज सिक्स फसफेट सेकेंड थे फ्रुक्टो सिक्स फसफेट तरह फ्रुक्टो वन सिक्स बीस फसफेट डायफसफेट डायफसफेट थे ट्राई कथा डिहार थ्री फसफेट एंड डायहैड्रक्सि एसिटन फसफेट एखान बीस फसफो मिसारे थ्री फसफो मिसारे तरह टू फसफो मिसारे एखान फसफो पायरुबेट दें आल्टिमेटलि पायरुबेट ठीक है सुंदर को एबिसी थे मुखस्त कर प्रोड्यूस one molecule of glucose থেকে two molecule of pyruvate is produced each pyruvate of three carbon compound মানে প্রত্যেকটা pyruvate হচ্ছে কি আমার three carbon compound glucose কয় carbon বিশিষ্ট আমরা জানি ছয় carbon বিশিষ্ট তাহলে six carbonated glucose form কে ভাঙলে কয়টা two mole pyruvate হতে হবে হ্যাঁ প্রত্যেকটা pyruvate কত carbon three carbon বিশিষ্ট ঠিক আছে তাহলে 336 তাহলে glucose থেকে ভিঙে তাহলে কয়টা হয় pyruvate দুইটা হয় 
to pyruvate is formed. Under aerobic condition, pyruvate enters into the mitochondria and after conversion to acetyl CoA, it, it is oxidized to carbon dioxide by PCO cycle. Aerobic condition, pyruvate is enters into the mitochondria and after conversion to acetyl CoA, is oxidized to carbon dioxide by PCO cycle. Hmm. ফুটতে <laughs> গ্লুকোজ থেকে এই যে গ্লুকোজ সিক্স ফসফেট ফুটোজ সিক্স ফসফেট ফুটোজ ওয়ান সিক্স বিস ফসফেট হ্যাঁ দেখে নিবা তারপর আমরা এখন আসবো আমি কনভার্ট হচ্ছে হ্যাঁ ওই টাইমটাতে method of ATP production respiratory chain oxidation of two NADH respiratory chain is up and two NADH produced over oxidation of it so when I have a third ATP and phosphorylated kinase and mantle of a substitute level of phosphorylation of it so when I have a third ATP and 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 I have a third ATP respiratory chain method of the ATP production is the respiratory chain oxidation of two NADH সেটাকে বলা হচ্ছে কি লস তাহলে টোটাল ছিল আমার দেখাচ্ছি মানে <laughs> এখন সিগনিফিকেন্স অফ এনার্জি গ্লাইকোলাইসিস লাইক গ্লুকোজ ইজ দা অনলি ফুয়েল দ্যাট ক্যান বি অক্সিডাইজড টু সাম এক্সটেন্ট ইন এনার্জি কন্ডিশন বাই এনার্জি গ্লাইকোলাইসিস টু জেনারেট 
small amount of ATP. Only two ATP per mole of glucose. Only two ATP per mole of glucose, which is utilized by every cell to meet up their basic energy need for the for फिचारिस अलैकुम